Hello， 係 Ivan Show。咁今個課程咧就最主要會講幾樣嘢嘅。咁首先會講 technical SEO 嘅嘢啦。咁就係一啲叫做結構化數據，點樣可以幫到你個網站啦？有啲乜嘢嘅 plugin 可以幫到手？咁乜嘢係 AMP 啦？即係一個加速移動嘅頁面，同埋點樣去改善？呃、你去用 Google 個 PageSpeed 嗰個 tools 去睇分數嘅時候，點樣去改善？咁最主要呢，今次嗰、那個誒、呃、課程其實就會講誒、呃、幾個大範疇啦。咁第一就係乜嘢叫做 technical SEO， 係咪真係 technical 人先至可以去誒、呃、做得到嘅呢？定係其實誒、呃、一啲簡單嘅方法，因為我都會講解呢，咁啊令到唔係一個 technical 人都仍然係可以做到 technical SEO 嘅喺 WordPress 嚟講。咁一啲叫做結構化數據嘅嘢啦，一啲認知，咁啊會,會介紹一啲嘅 WordPress 嘅 plugin 啦，同埋點樣去使用。咁跟住會講嘅就係 AMP 啦、呃，有啲乜嘢好處啦 ？AMP 其實對於網站嚟講，即係加速嘅移動頁面。咁另外就乜嘢叫做 AMP 嘅 story 嘅故仔。咁另外呢，就係、是、究竟乜嘢係一個頁面嘅速度，乜嘢係 Google 亦都有一個叫做 Page Speed 嘅工具。咁有啲咩關呢？有啲乜嘢要改善要做，咁啊，從而可以改善到呢個分數。咁除此之外就係、是，既然有 AMP 呢一樣嘢，咁 AMP 對於呢一個 Page Speed 嚟講咧，有幾大嘅改善咧？點樣改善咧？咁有啲乜嘢嘅 WordPress 嘅 plugin 可以去簡單用到？咁啊，唔使寫唔使寫 program 嘅情況之下，亦都可以改善到。咁最尾就會講少少就係 AMP。相關、呃、SEO 層面嘅嘢，因為之前亦都有人講過話用咗 AMP 咧，即係啱啱推出嘅時候咧，就對 SEO 有啲影響。咁其實而家咧，我做嗰啲測試，我又又誒、呃、暫時未見到有太多問題住嘅。咁不過當然要多啲時間做測試。咁但係誒、呃、以我嘅理解咧，有啲之前嘅問題已經改善咗。咁啊，隨此而嚟嘅就係佢帶到嚟嘅 benefit 咧係比較多嘅。以整體嚟講，咁所以會反而改善咗網速啦，咁、那個用戶體驗好咗，咁自然 SEO 亦都會有、呃、改善添。咁主要嗰個課程就係講誒呢一呢一類型嘅嘢啦。咁啊，如果有興趣，咁誒、呃，如果你已經係報讀緊嘅，咁啊繼續睇落去啦。咁如果你係未報讀想了解嘅，咁可以去網站嗰度、呃、HD course 裏面去了解一下啦。